بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر کی نظریں خاص طور پہ انویسٹرز کی نظریں دنیا کے تمام بڑے بڑے اداروں کی نظریں ممالک کی نظریں ایف اے ٹی ایف کے حالیہ اجلاس پر تھیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے پاکستان کا گرے لسٹ کے حوالے سے اب وہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے اور پاکستان کو ایک اور موقع دے دیا گیا ہے ایک آخری چانس جس طرح پچھلی دو تین دفعہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ جی لاسٹ چانس ہے کہ پاکستان مزید عمل درآمد کرے اب کہا یہ گیا جو افیشل سٹیٹمنٹ ایف اے ٹی ایف کی آئی ہے وہ یہ کہ پاکستان نے ستائیس میں سے چوبیس نکات پر مکمل عمل درآمد کر دیا ہے اور اب تین پر پارشل عمل درآمد ہے جزوی عمل درآمد کیا ہے تین نکات پر اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن دیکھیے کہ یہ یقیناً کامیابی کہیں گے کہ بھارت کی لابنگ تھی پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کی جس طرح سے ایران اور شمالی کوریا بلیک لسٹ ہیں اور بڑے مسائل ہو جاتے ہیں کیونکہ پھر نہ تو وہاں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے نہ بڑے بڑے ادارے نہ ممالک ان سے تجارت کر سکتے ہیں اب بھارت لابنگ کرتا رہا ہے پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کی ہر دفعہ ہر اجلاس میں اس کی کوشش رہی ہے لیکن پاکستان اس حد تک عمل درآمد ہر دفعہ کر دیتا تھا کہ جواز نہیں بچتا تھا کہ جی پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے لیکن اس دفعہ خود اخبارات میں اگر آپ پڑھیں تو نظر آئے گا آپ کو مختلف جرائد میں کہ نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر پاکستان کے حکام یہ بات کہتے رہے ذرائع سے یہ خبریں چلتی رہیں کہ اگر میرٹ پر اگر میرٹ پر فیصلہ ہوا تو پاکستان وائٹ لسٹ میں آ جائے گا یعنی گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا کیوں یہ کہا جا رہا تھا کیونکہ پاکستان نے رپورٹ بھی جمع کروا دی تھی اور جو چھ نکات رہ گئے تھے کیونکہ پچھلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ ستائیس میں سے اکیس پر عمل درآمد پاکستان نے کر دیا تھا اکیس کا کہا گیا تھا یعنی ستائیس کا کہا گیا تھا پاکستان کو تو پچھلی دفعہ جب اجلاس ہوا تھا تو اکیس پر مانا تھا خود ایف اے ٹی ایف نے کہ اکیس پر عمل درآمد پاکستان نے مکمل طور پر کر دیا ہے چھ رہ گئے ہیں اور اس سے پہلے بھی چودہ پر پاکستان اس سے پہلے کر چکا تھا اور تقریباً ایک سال میں پاکستان نے بہت زیادہ یعنی یوں سمجھیں کہ تیزی سے کام کیا ایف اے ٹی ایف کی شرائط پر تو یہ اب کیا ہوا یہ تین پارشل پارشل کا کیا مطلب ہے جزوی یعنی تین مکمل کر لیے تین پارشل کر لیے کیا چکر ہے تو ایک تو یہ ہے کہ چلیں بھارت کی لابنگ اور بھارت کی سازشیں وہ ناکام ہوئیں چلیں بڑی اچھی بات ہے اس پر ہمیں مطمئن ہونا چاہیے اب جون میں اگلا اجلاس ہونا ہے اور اس میں پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑا چانس ہے کیونکہ صرف تین رہ گئے ہیں اور اس پر بھی جزوی ایف اے ٹی ایف مان رہا ہے کہ عمل ہو چکا ہے تو باقی پر بھی انشاءاللہ پاکستان عمل درآمد کر دے گا زیادہ یہ ہے کہ جی سزائیں پورے طریقے سے نہیں ہوتی ہیں سزاؤں پر اس طرح عمل درآمد نہیں ہوتا جو بھی ٹیرر فائنانس ہیں یا منی لانڈرنگ پر ہوتی ہیں اس پر ہم بات کریں لیکن یہ جو عالمی سامراج ہے یہ کرتا کیا ہے کس طرح سے بس بازو مروڑتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا تھا اور یہ مختلف حوالوں سے خبریں چھپ چکی ترکی کے ایجنسیز میں خبریں چھپی ہیں ابھی خلیج ٹائمز میں خبر آ گئی ہے کہ کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ یہ یہ جب اجلاس ہو رہا تھا اسی وقت یہ خبر آئی خلیج ٹائمز کی کہ پاکستان گرے لسٹ سے گرے لسٹ سے نکل سکتا ہے اور اگرچہ بڑی لابنگ ہو رہی ہے یہ ترکی کی ایجنسی کو خبریں تھیں کہ بھارت کی لابنگ کے باوجود پاکستان گرے لسٹ سے اب نکل سکتا ہے بلیک لسٹ کی بجائے پاکستان وائٹ لسٹ میں جائے گا تو لیکن کیا ہوا دیکھیے یہ خبریں چھپی یہ بتائی گئیں انٹرنیشنلی یہ بات سامنے آئی کہ فرانس لابنگ کر رہا تھا پاکستان کے خلاف فرانس میں ایف اے ٹی ایف کا یہ حالیہ اجلاس ہو رہا تھا اور میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا پھر دیکھیے کہ ابھی اس کے بعد جب میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ پاکستان کے صدر نے جس طرح سے کہا اور ایک ڈیلیگیشن ہو رہا تھا انٹرفیت ہارمنی کا یورپ کے نمائندے بھی اس میں آئے ہوئے تھے وہاں پر ان کے سامنے کہہ دیا کہ فرانس مسلمانوں کے خلاف قانون سازی کرا ہے یعنی پاکستان کھڑا رہا نہ مجھ سے رسالت کا معاملہ ہو مسلمانوں کے خلاف جس طرح فرانس میں قانون سازی ہو رہی ہے اس کے خلاف افیشل سٹیٹمنٹ جب آ گئی پاکستان کے صدر کی تو اس پر باقاعدہ احتجاج کیا ہے فرانس نے اور پاکستان کے انوائے کو طلب کر لیا فرانس نے پاکستان کے مندوب کو پاکستان کے سفارت خانے کی طرف سے اہلکار کو طلب کیا کہ جی آئیں یہ ایکسپلینیشن دیں کہ آپ کیوں فرانس کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے مسلمانوں کے خلاف قانون سازی کی ہے تو یہ وہ چپکلش چل رہی ہے پاکستان فرانس کے خلاف کھڑا ہے ڈٹا ہوا ہے اور پتہ تھا پاکستان کو کہ ایف اے ٹی ایف کا اجلاس ہو رہا ہے فرانس میں ہو رہا ہے فرانس لابنگ کر رہا ہے لیکن پھر بھی یہ سٹیٹمنٹ تو پاکستان اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ایک یہ چیز ہو گئی امریکہ کا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اور بی بی سی کی رپورٹ یہ آ چکی ہے کہ امریکہ بھی ایک وقت میں پاکستان کے خلاف لابنگ کرتا رہا تھا کہ اس نے سعودی عرب کو بھی روکا کہ پاکستان کے حق میں ووٹ نہیں دینا کہ پاکستان پھر وائٹ لسٹ میں نہ آ جائے یہ بات بھی پی بی سی کی رپورٹ تھی وہ میں نے آپ کو کوٹ کی تھی اب اس دفعہ یہ ہوا کہ پاکستان
انسانی حقوق کی پامالی کی اگر بات کرتے ہیں تو امریکہ کس طرح روکتا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ میں اس کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ نہ چلے جنگی جرائم کے مقدمے کی بات ہوتی ہے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے مقدمات کی بات ہوتی ہے برطانیہ کی مثال لے لیجئے آپ کہ خود وہاں پر ادارے کہتے ہیں انٹرنیشنل کہتی ہے کہ یہ سیف ایون بنا ہوا ہے یہ جنت بنا ہوا ہے کرمنلز کی کہ آپ باہر سے پیسہ لائیں منی لانڈرنگ کریں اور برطانیہ میں آ کے آپ جائیدادیں خریدتے جائیں پوری دنیا کے لیے ہو رہا ہے اور جس طرح سے یہ آئلینڈز بنائے گئے ہیں چاہے پناما ہو اور دیگر آئلینڈز جہاں پر آپ رجسٹر کریں کمپنیاں اور یہ سارا جو ہوا شریف خاندان کی بھی مثال سامنے ہے تو اس پر کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کیا امریکہ میں منی لانڈرنگ نہیں ہوتی کیا امریکہ میں اس طرح سے نہیں ہو رہا دیگر ممالک میں نہیں ہو رہا ابھی خود امریکی رپورٹس آئیں کہ بھارت کے کئی بینکس بڑے بڑے بینکس منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا چلیں بہرحال ہمارے لیے اچھی خبر ہے حماد اظہر صاحب نے بھی اس حوالے سے وفاقی وزیر ہیں انہوں نے بھی اس بارے میں بتایا کہ جی بڑی اپریشیشن ہے اور ہم نے تو کمپلائنس رپورٹ ویسے پاکستان نے دے دی تھی چلیں امید ہے کہ اب جون میں پاکستان سے نکل آئے گا لیکن یہ بہت ضروری ہے ابھی بھی پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ الحمد للہ آ رہی ہے لیکن اس کو اگر بڑھانا ہے چونکہ سب خوفزدہ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے ابھی تک کمپلائنٹ نہیں ایف ٹی ایف کا یہ عالمی ادارہ ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے جس کا کام یہ ہے کہ منی لانڈرنگ نہ ہو سکے کرمنل ایکٹیویٹیز میں پیسہ نہ استعمال ہو سکے اس کے لیے ہے اور یہ پاکستان کے کو ایک محتاط اندازے کے مطابق اب تک ایف ٹی ایف کی بار بار یہ گرے لسٹ میں جو ڈالا جاتا ہے اس سے اڑتیس ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اڑتیس ارب ڈالر کا اور میں آپ کو حیران کن حقائق بتاتا ہوں دو ہزار آٹھ میں پاکستان گرے لسٹ میں رکھا گیا پھر دو ہزار نو میں پاکستان نکل آیا اس کے بعد دو ہزار بارہ میں پھر گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا پھر دو ہزار پندرہ میں پاکستان باہر آیا اب پھر دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا اور اب امید ہے کہ ان شاء اللہ دو ہزار اکیس میں پاکستان باہر آ جائے گا اچھا ایف اے ٹی ایف کی طرف سے جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے اس کا میں جو اہم حصہ ہے پاکستان کے حوالے سے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو یہ کہ ایف اے ٹی ایف اب جون میں پاکستان کو پھر ڈسکس کرے گا فائنینشیل ایکسٹانٹ فورس نے اپریشیٹ کیا ہے پاکستان کو سراہا ہے کہ بہت زیادہ پاکستان نے پروگرس کر کے دکھائی ایکشن پلان پر جو ہم نے دیا تھا اور یہ بائیس سے پچیس فروری میں جو اجلاس ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے آج تک بہت زیادہ پروگرس کی ہے اور لارجلی ایڈریس ٹوینٹی فور آف ٹوینٹی سیون ایکشن آئٹمز اچھا اس میں کیا ہے جی ایف اے ٹی ٹیکنالوجی دا کنٹینیوڈ ہائی لیول پولیٹیکل کمٹمنٹ آف پاکستان کمبیٹ ٹیرس فائنانسنگ پاکستان نے جو ٹیرس فائنانسنگ ہے اس کو روکنے کے لیے بہت کام کیا ہے پاکستان نے کمپریہنسو کاؤنٹنگ فائنانسنگ آف ٹیررزم پلان اس پر عمل درآمد کر کے دکھایا ہے پھر پاکستان نے بہت کام کیا ہے اینٹی منی لانڈرنگ اور اینٹی ٹیرر فائنانسنگ کے لیے اس کی رجیم پر عمل درآمد کرنے کے لیے اسٹریٹجک کاؤنٹر ٹیرزم فائنانسنگ ریلیٹڈ ڈیفیشنسی جو تھیں ان کو دور کیا ہے کمیاں جو تھیں ان کو دور کیا ہے پھر پاکستان نے بہت زیادہ پروگرس کر دی ہے تین ایکشن آئٹمز پر مکمل کر دیا ہے تین ایکشن آئٹمز ایسے ہیں جو اسٹینڈ پارشلی ایڈریس جزوی جن پر عمل کیا ہے ایز آف ناؤ آل دا ٹین ایکشن آئٹمز پٹنگ ٹو فائنینشیل سیکٹر اینڈ بارڈر کنٹرولز ہیو بن ایڈریس دس ایکشن آئٹمز جو ستائیس میں سے تھیں جن جو تھیں فائنینشیل سیکٹر سے ریلیٹڈ اور بارڈر کنٹرول سے ریلیٹڈ ان دس کے دس پر عمل کر کے دکھا دیا پاکستان نے ٹیرزم فائنانسنگ کی انویسٹیگیشنز کی بات کی جائے اور پروسیکیوشن کی بات کی جائے اس پر سزا دلوانے کی بات کی جائے تو آٹھ میں سے چھ آئٹمز پر پاکستان نے مکمل عمل درآمد کر دیا ہے دو رہ گئی ہیں اس کے علاوہ کہتے ہیں ٹارگیٹڈ فائنینشیل سینکشنز پابندیاں جو ہیں ان میں نو میں سے آٹھ پر پاکستان نے مکمل عمل درآمد کر دیا ہے تو یعنی جو انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن ہے اس کی دو رہتی ہیں آئٹمز اور ایک آئٹم رہ گیا فائنینشیل سیکشنز کی فائنینشیل پابندیوں کے حوالے سے جی ٹھیک ہے یعنی جو ادارے مبینہ طور پر ملوث ہیں ٹیررزم میں یا اس طرح منی لانڈرنگ میں کچھ بھی ہو تو جس طرح آپ نے پلاہ انسانیت کا سنا جماعت الدعوہ کا سنا ان کے ادارے قبضے میں لے لیے ان کے سارے فائنینس لے لیے پھر ان کی پروسیکیوشن چل رہی ہے سزا دلوائی جائے سزاؤں پر مل یعنی یہ نہیں کہ کئی کئی سال کیس چلے جلد عمل درآمد ہو اور سزائیں ہوں جیل میں ڈالا جائے اس طرح کی باتیں ہیں تو ان پر تین پر وہ کہہ رہے ہیں جی جزوی عمل درآمد ہوا ہے اور یعنی اب صرف تین رہ گئی ہیں ایک طرح سے وہ بھی جزوی طور پر ستائیس میں سے چوبیس مکمل اور باقی ستائیس میں سے چوبیس پر مکمل کے بعد تین پر جزوی ہے دا پروگرس آن دا ریمیننگ تھری ایکشن آئٹمز از ویل انڈر وے ود سگنیفیکنٹ پروگرس میڈ سو فار جو باقی تین رہ گئی ان پر کافی تیزی سے عمل درآمد ہو رہا ہے یہ ایف اے ٹی ایف کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے دا منسٹری آف فائنانس ری فرمز اس کمٹمنٹ ٹو کنٹینیو اسٹرینتھنگ دا ایم ایل سی ایف سی ایف ٹی ریجیم ان دا لائن ود دا گلوبل اسٹینڈرڈز جو گلوبل سینڈر
हमारे दस साहब कह रहे हैं कि एफर्टिव ने माना कि सबसे ज्यादा कंप्रीहेंसिव सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो किसी को भी किसी भी मुल्क को आज तक दिए गए हैं जो प्लान या आइटम्स वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान उस पर अमल दरामद करके दिखा रहा है परहैप्स ऑल्सो सब्जेक्ट टू डूअल इवेल्यूशन प्रोसेस ऑफ एफ ए टी एफ विद डिफरिंग टाइम लाइन्स और जी पाकिस्तान हैज़ कम्प्लीटेड ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट ऑफ इट्स करंट एफ ए टी एक्शन प्लान नब्बे फीसद से ज्यादा पर पाकिस्तान अमल कर दिया है ट्वेंटी फोर आउट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन आइटम्स रिलेटेड एज लार्जली एड्रेस्ड एंड रिमेनिंग थ्री आइटम्स पार्शली एड्रेस्ड एफ ए टी एफ हैज एक्नोलेज पार्क हाई लेवल पोलिटिकल कमिटमेंट सिंस टू थाउजेंड एटीन दैट लेट टू सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दो हज़ार अठारह से पाकिस्तान बड़ी तेजी से मल दरामद कर रहा है इसको भी सराहा गया है तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान को अड़तीस अरब डॉलर का ये नुकसान अब तक दो हज़ार आठ से लेकर अब तक हो चुका है क्योंकि ये देखा गया है कि जब भी पाकिस्तान ग्रेड लिस्ट में आता है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बैरूनी सरमाकारी वो नीचे जाती है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है यह भी हालिया रिपोर्ट आई है इंडिपेंडेंट थिंक टैंक की उसमें ही इनकशाफ हुआ है तो लिहाजा पाकिस्तान का ये ग्रे लिस्ट से निकलना वाइट लिस्ट में आना ये बहुत बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की मीशत के लिए पाकिस्तान के मुस्तबिल के लिए उसी पर पाकिस्तान अलमद दरामद करा है बाकी जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसके लिए पाकिस्तान ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता जिस तरह दुश्मनों ने लॉबिंग करनी है हर मुल्क के मफादा देखने हैं वरना आप देख लीजिए फ्रांस क्या कर रहा है उसके खिलाफ भी जंगी जराइम का बड़े अरसे से मुकदमा पेंडिंग है कोई पूछने वाला नहीं है तो ये ये चीज़ें होती हैं लेकिन पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं छोड़ना आपने देख लिया कि पाकिस्तान ने जैसे से अमल किया इंटरनेशनली मानना पड़ा और इन उम्मीद यह है कि जून में पाकिस्तान कह लेगा एक रस्मी सी उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई होगी बहरहाल पाकिस्तान ने बड़ी तेज़ी से प्रोग्रेस दिखाई है मुश्किल के बावजूद और अमेरिका का मैं आपको बता दूँ उसको क्या एतराज़ था फ्रांस का मैंने आपको बता दिया है कि जी हमारे खिलाफ क्यों बोले और सारा कुछ किया अमेरिका का मसला है जी डैनियल पल केस का फैसला आ गया और उसमें जो मरकजी मुजरम जिसको उन्होंने कहा था उसको रिहाई मिल गई केस उस तरह प्रूव नहीं हो सका तो इस पर अमेरिका को बहुत ज़्यादा एतराज़ अमेरिका कहता है जी हम केस चला लेते हैं अमेरिका भेज दें अमेरिका में हम ये केस चला देते हैं तो ये भी है इससे पहले भी उसको अफगानिस्तान के मामला पर रहा है तो अब चीज़ें जिस तरह आगे बढ़ रही हैं उम्मीद है कि इन शाला जून में मज़ीद जो भी ये छोटा मोटा जवाब निकाल लेते हैं एफ में तो वो भी नहीं रहेगा इन शाह इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़ पाकिस्तान जिंदाबाद